Hej, du har været på scenen i dag. Hvad har du fortalt om? Jamen, jeg har altså sådan helt kort, kan jeg sige, at jeg har fortalt om, hvordan det er nemmere for dem. Altså, i forhold til, hvad det er, man gerne vil sælge, eller i forhold til, hvad det er for en man gerne vil have folk på sig på, uanset om man er øh, toppolitiker, eller leder, eller iværksætter, eller bare ganske mulig. Så, Ja. Ikke fordi jeg der ikke er min. Nej, nej. Men, men, men altså, ja. uanset, så er alt det, som vi gør, det gør vi jo, fordi vi gerne vil opnå et eller andet. Vi vil gerne have vores vilje med nogen, som i værk, som vi vil gerne opnå succes med sine virksomheder. Ja. Og en af vejene til at gøre det, altså når vores flere styrkeøkonomi og blok, er der, ja. der er styr på sin personlige performance. Mm. Altså, hvad er det, hvad det der, du har? Hvad gør det for dig, og hvad gør det ikke for dig? Hvordan bruger du de her forskellige virkemidler, som der er? Altså, udstråler du? sikkerhed og kompetence, eller er du sådan lidt uh, forsigtig, forsigtig, altså hvis du skal vide banken, så er du selvfølgelig klar, det siger sig selv, så skal du være lidt mere ja, fiskensagtig. Du mm. bruger dig selv, når du kører passionen og alt det her, ikke? Ja. Så, så det er i hvert fald nogle af de ting, som vi har fokus på. Og så er der to virkelig modige mennesker med på scenen, som stiller sig op, og de fik kun tre minutter, det er virkelig, altså det er altså ikke ret Nej, at være på og ligesom fortælle, hvordan de brændte igennem, eller hvordan? Ja, men de fik simpelthen tre minutter for ja. at præsentere et land, øh, som de selv måtte lige bestemme. Ja. Og, øh, og så fik de feedback fra publikum, som både på, hvordan var deres stemme, hvordan var pauserne, hvis der var nogen. Ja. <laughs> det er faktisk ikke så tit, der er pauser, hvis man er det. Hvordan brugte de kigge? Hvad ved de her billeder og sådan noget? Ja, ja. Det ja. ja. Øhm, og, og det gjorde så, at der kom sådan noget en god interaktion med, med publikum, så du sagde, jamen, hvad med det? Eller jeg synes, det og hvordan med det ja, så, og så kan man også se, om folk er enige, eller altså, det kan man vel også på en fornemmelse af. Ja, lige præcis. Ja. Så det var faktisk rigtig sjovt at lige sidde og kigge det igennem, fordi folk skulle så skrive sådan en lille evaluering af de to forskellige forholdsholder, der var der. Man kunne sidde og kigge det igennem, hvad det er, folk ligger væk på, og det er meget sjovt at se, hvor, hvor mange enkelte ting der er, men der er også rigtig mange forskellige ting. Der var en af mine forholdsholder her, som havde tørklæde på, og der var nogen, der synes det var top, og der var nogen, der synes det var vildt irriterende. Og det er jo det, det skal man jo passe på med, hvad har du på, der larmer i forhold til? Hvis det er noget, der larmer i forhold til dit budskab, så skal du måske overveje, om det er du skal have. Ja. Uanset om det er tørklæde eller ja. dukvæl eller I hvert fald. manglende hårdklædning ja. eller hvor det er. Der er ingen grund til at skubbe folk fra eller væk fra sig, Nej. selvom man gerne vil bemærkes, så skal man trods alt måske hellere hive ind end den anden ja. vej. Altså man kan sige, på grund handler det om, at du skal være likeable. Altså ja. det der ord, det kan ikke være amerikansk, men det ligger, jeg kan ikke finde det rigtigt på dansk, så det ligger et sted mellem sympatisk og elskelig. Hvis du er likeable, så klistrer folk på dig, så vil de gerne købe noget af dig, være sammen med dig, høre noget mere om dig. Så det er, det er det bedste råd ja. at være likeable. Ja. Jamen, så er du allerede kommet med det, nemlig ja. det bedste råd til selvstændige. Ja. Og kan du komme med et eksempel på en, som er god til at være likeable? Altså mennesker, som, som tør at give et stykke af sig selv i ja. Som godt tør at indrømme, men prøv at høre, jeg er altså heller ikke Ja. Altså, og så ligesom tør at være nærværende og rolig nok til at vide, at der skal nok opstå et eller andet godt i den her situation. Ikke? Som ikke sådan en ting skal have op. Man skal bare lukke det her sand. Ja, ja. Mm. Fordi sådan får du ikke lukket et sand. Så det er også lidt mindre kontrol, synes jeg, at høre ja, i det der, ikke? Altså, men det, det er sådan en anden side effekt af det. Ja, ja. Og så hele tiden at være i en form. Hvis nu jeg skal overbevise dig om et eller andet, så skal jeg jo hele tiden tænke, hvad kunne virke for dig? Altså, jeg skal hele tiden tænke i, i dig, jeg skal ikke tænke i mig hele tiden. Ja. Mig, 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 mig. Ja. Det er der rigtig mange, der kommer til at gøre. Jeg er så vigtig, jeg kan alt det her, og jeg har bestemt mig for, og jeg har gjort, og jeg har ja. mig og mig og mig. Ja. Det virker bare ikke på at tænke, at du selv skal købe noget. Ikke? Altså, jo, jo. Jeg vil også tage udgangspunkt i, hvad, altså, ja, hvad mine der, behov er. Ja, hvis du rammer dig på et eller andet tidspunkt. Ja. Altså, det er da det, jeg skal have. Mm-hmm. Ja. Så ja. Godt. Sidste spørgsmål til dig. Hvorfor er du selv blevet selvstændig? Ja, det var nok, fordi jeg ikke kunne lade være. <laughs> ja. Og jeg tror, at man skal have det sådan. Ja. Fordi det er jo ikke øh, altså et til fire job at være selvstændig. Man skal jo selv tjene alt det og man skal selv uh, drive uh, alt energi. Uh, men altså, jeg havde et job på et tidspunkt, hvor jeg blev selvstændig, hvor at, uh, jeg havde lederansvar, og, uh, og jeg var sådan en mellemleder. Så jeg havde nogen, der 
har presset mig for nede, og nu har jeg presset mig for oven, og lige viser, at jeg har sprællet, og jeg kunne ikke rigtig. Jeg skal bare parere op deroppe fra og nedefra, og så kunne jeg forklare, om de der ting, der er blevet vedtaget op fra, de, dem synes jeg også. Og, ja. og så var der en hel masse andre ting oveni, og så, og så oven i det kom der så en, en rigtig god idé til, hvad jeg, hvad jeg skulle beskæftige mig med, og det tror jeg også er vigtigt. Det var i hvert fald vigtigt for mig, at det er noget, jeg tænkte, nej, det er Hvis jeg kan få lov at lave det her, så vil jeg bare have det så sjovt. Ja, hvis ikke du har den der fornemmelse, at det er sjovt, det du skal til mm. som iværksætter, mm. så tror jeg, du skal praktisk det. Det er... Så er det i hvert fald den der en sten op ad en bakke hele tiden, ikke? Ja. Men, men hvis man synes, det er sjovt, selvom man har udfordringer... Selvom det er hårdt, selvom det så, arbejder så meget, bliver man have den der drive. jeg elsker mit arbejde. Så skal man have det, når man er iværksætter. Ja. Ellers kan det ikke spare Fantastisk. Ja, ja. Tak for det. Jamen velkommen. Altid. Og held og lykke med det. Du har også lidt langt hår, ikke? Så ryger håret ned i den her. Åh oh, ja. Det er lidt irriterende. Nu hænger den til siden. Det kan vi også køre noget på.